dan za sve vas koje interesuje odgovor na jedno vrlo važno pitanje, odnosno pitanje koje ste postavljali u zadnje vrijeme mnogo, a to je da li je lasterska operacija korekcije dioptrije opasna po vidi po oku. Mislim da sam napravio do sada preko 5000 tih operacija i siguran sam da mogu da kažem da lasterska operacija nije opasna ni za vid ni za oko, odnosno ne može dovesti do bilo kakvog oštećenja vida, odnosno oka. Ista ta operacija je urađena i na mojim očima još 2009. godine. Ono što je jako važno da a, znate jeste to da svaki operativni zahvat ipak sa sobom nosi jedan određeni stepen mogućnosti za nastanak komplikacija koje kažem opet u slučaju laserske korekcije dioptrije ne mogu dovesti bilo do oštećenja vida odnosno bilo do oštećenja oka. Naj, da kažem tako češća ili najozbiljnija komplikacija koja može da se javi nakon ove operacije jeste zapravo suho oko. Suho oko je manjak masnog dijela suza koga imamo na našim očima znači prirodno i koji nakon ove operacije može da se kroz određeno vrijeme dakle, gubi, odnosno da ga, da ga nema dovoljno na očima, a samim tim i oko zbog manjka tog masnog dijela suza može da bude suho. Suho oko se osjeća kao oko koje je umorno, teško, koje je pecka, koje je žulja i nekada se kod onih osoba koji imaju malo više suho oko može javiti i zamagljenje vida. Poslije lasterske korekcije dioptrije suho oko može da se kažem javi i suhoća oka može da dakle, traje od mjesec do maksimalno šest mjeseci. Ostalih komplikacija po vidi i po oko dakle, zapravo nema upale poslije ove operacije su ekstremno da, da kažem tako rijetke odnosno skoro da ih nema tako da je operacija 99% dakle, sigurna efikasna, efektivna, uspješna, a samo u jedan od to, kažem se, mogu desiti određene komplikacije. Sve vam ovo govorim upravo iz razloga što mislim da je jako važno da prije bilo kakve odluke, a posebno odluke za ovu operaciju, napravite dakle, pregled detaljni na kojem će vam vaš ljekar ukazati i na one dobre strane ove operacije, odnosno ovog operativnog zahvata, ali i da vam ukaže na sve eventualne komplikacije koje, koje mogu da vam se javi. Zato je važno da kada birate operatera ili kada birate ustanovu u kojoj ćete raditi ovu operaciju, birate onu u kojoj će vam ljekari, odnosno operateri biti maksimalno iskreni. Ukoliko još imate da, pitanja na ovu ili na bilo koju temu, možete ih da, postaviti ispod ovog videa, a mi se vidimo u nekom novom videu. Hvala.